Welcome to my channel! Hello mga ka SJ! Welcome back to my channel, Simply Janas. Today, I'm so happy kasi lumalaki na ang ating SJ family! As of today, naka 500 subscribers na tayo! Yay! Kaya maraming maraming salamat sa inyong suporta. Asahan nyo pa ang mas bonggang content ang mapapanood nyo dito sa akin channel. Kaya ikaw, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to hit that subscribe button and hit that notification bell para updated kayo sa mga darating ko pang videos and happenings dito sa akin channel. Para happy tayo lahat! So for today's vlog, ang topic na share ko is all about my ultimate top 10 makeup brushes na dapat meron ng isang beginner kung nais yung matuto mag makeup. Naisip kong itong content na ito dahil marami sa mga friends ko nagtatanong kung paano ba daw mag makeup, kung paano ba daw ma-achieve yung mga makeup look tulad nito, nito, at nyan. And by the way guys, kung gusto nyo mapanood ang aking first ever makeup tutorial dito sa aking channel, just click the link sa taas ng video na ito para makita nyo siya. And disclaimer guys, hindi pa ako ganun ka-expert sa pag-makeup pero I do have knowledge because I'm working in the wow! beauty and cosmetic industry. Kaya kung ano yung nalalaman ko ay nais kong i-share sa inyo, ba? Kaya magsimula na tayo sa ating makeup brushes 101. Siguro magtatanong kayo, bakit makeup brushes at hindi tutorial? Mostly kasi napapansin ko sa ibang makeup tutorials dito sa YouTube. Correct me if I'm wrong, mas na-emphasize nila yung mga ginagamit ilang cosmetic product. At di na napapansin yung mga tools or makeup brushes na ginagamit para ma-achieve yung certain makeup look. Minsan, binabanggit na lang siya at hindi na pinapakita ng maayos sa mga viewers. Kaya for this vlog, balik muna tayo sa pinaka-foundation or basic. Kung ano at paano nga ba ang gamit ng mga makeup brushes. Actually, madaming klase na ng makeup brushes ang lumabas sa market. Pero this vlog, magpo-focus lang tayo to my ultimate top 10 makeup brushes na kailangan ng isang beginner kung nais niyang matuto mag-makeup o magsimulang mag-makeup. Actually, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan ng maraming makeup brushes unless you're a makeup artist o hilig mo lang mangolekta. Pero sa panahon ngayon, kailangan na natin maging praktikal. Gamitin lang ang dapat magagamit. At pwede mo naman hugasan at linisin yung mga makeup brushes dahil reusable naman ito for a certain period of time. Pero syempre, huwag mo naman paubutin hanggang 50 years old tong makeup brushes mo. Pwede mo siyang palitan every year kung may budget ka para updated din naman yung mga ginagamit mo mga makeup brushes. And by the way guys, sa mga susunod kong vlogs, abangan nyo dahil ituturo ko sa inyo ang tipid ways kung paano ang tamang paglinis ng mga makeup brushes para hindi ito pamahay ng mga bakterya. Mahalagang malaman nyo ang bawat gamit ng mga brushes na ito dahil makakaitulong ito kung paano nyo ma-achieve yung mga certain look na, mga, na gusto nyo. Meron ka nga magandang cosmetic products pero hindi mo naman alam kung paano ito i-apply. So useless din ito. Mostly sa inyo, limited lang yung alam sa mga brushes. Like like eyeshadow brush, powder brush, blush powder, pero there's a lot more kapatid. By the way guys, this video is not sponsored. Pero most of the brushes na gagamitin ko is from Mikiyaji dahil yun lang ang meron ako. <laughs> pero actually, nagustuhan ko siya dahil most of the brushes are synthetic at malambot siya at hindi masakit pag ina-apply sa skin. So without further kaekekan, let's proceed. <laughs> Simulan na natin itong ating discussion. Let's start with all the brushes na kailangan for the eyes. Actually, meron lang akong 5 um, makeup brushes na pinili for the eyes. Kasi itong 5 na ito, yung mostly na kailangan na kailangan ng isang beginner kung nais niya matuto mag-makeup. Ito yung mga essential brushes na kailangan for the eyes kung gusto niyo ma-achieve yung mga cut crease, smoky look, or even the natural eyeshadow look. Sabi nga nila, I speak louder than words. <laughs> to achieve perfect contouring skills, kailangan nyo ng mga eyeshadow brushes na, na ipapakita ko sa inyo. Namili lang ako ng 5 um, ultimate brushes na for me ay kailangan ng isang beginner para makapagsimula makapag makeup. The first one na ipapakita ko ay ang standard eyeshadow brush. Yan, or tinatawag na lay down brush. Lay down brush siya kasi flat siya. Uh, itong eyeshadow na to ang uh, ginagamit para mapadali yung paglalagay ng layer of colors on the lids. This type of brush is typically rounded or dome at yung tip niya is dense para mas makapick up ng powder or cream for a more concentrated color payoff. 
paano ito ginagamit, kuha lang ng konting eyeshadow product at ilagay sa inyong eyelid. So dahil itong brush na to ay synthetic, pwede siyang gamitin both sa cream at powder product. So ginagamit ko siya mostly sa paglalagay ng eyeshadow primer o kaya ginagamit ko rin siya pag maglalagay ako ng concealer sa mukha. Yan. Perfect na perfect itong brush na to. Kaya favorite ko siya. Kaya nilagay ko siya sa aking top 10 list. Ang second brush na nasa aking top 10 list ay itong eyeshadow blending brush. Unlike sa eyeshadow brush na nabanggit ko kanina, which is essentially to put pigments on the lids, this eyeshadow blender brush helps to blend out yung mga powder for a really sheer and diffuse finish. Ito yung brush na ginagamit kung bakit nakakagawa tayo ng smoky effect or kahit yung natural looking shadow sa mata. Malalaman mong blending brush siya kapag nakita nyo yung tapered shape, soft, at fluffy yung mga bristles niya. Mahalagang fluffy yung bristles ng eyeshadow blending brush para hindi masakit kapag bineblend yung powder sa mata. To achieve a nice eyeshadow look, kailangan blend na blend yung mga colors. Minsan, matagal yung pagbiblend sa mata. So, kailangan fluffy siya para hindi masakit o masaktan yung mata mo. Simple lang ang paggamit nito. Just tap the eyeshadow powder and ilagay nyo lang siya sa outer corner ng inyong mata. Uh, swirl lang gently tapos at mag-produce lang ng parang wind wipe motion. Yan. Para ma-achieve yung at ma-diffuse yung color ng eyeshadow na nilagay mo sa iyong eyelid. Same siya ng eyeshadow blending brush pero mas maliit siya ng konti para fit na fit kapag nilagay nyo yung eyeshadow color doon sa crease ng iyong mata. Paano ito ginagamit? Same ng eyeshadow. Just tap the eyeshadow powder at hanapin nyo lang yung crease ng inyong mata at doon nyo i-blend yung eyeshadow product tulad nito. Ayan. Mostly ginagamit ko ito kapag gusto kong gumawa ng, ng smoky effect. Ayan. Ang panglima sa aking list na hindi dapat mawala ay itong pencil brush. Ayan. Mukha siyang pencil kung makikita nyo siya. Yung dulo niya. Favorite ko itong gamitin to smudge cream eyeliner or to put eyeshadow underneath my bottom lashes to smoke out pag naglalagay or kapag naglalagay ako ng highlighter sa inner corner ng aking mata to produce muta effect. Ito yung best brush para doon. This brush has stiff, dense, and kind of tapered brush uh, para perfect if you plan to do a smoky or hazy look. Ayan. Paano to gamitin? Kukuha ka lang din ng eyeshadow product. Mostly ginagamit ito sa ilalim ng iyong mata. Ayan. Kung gusto nyo mag-produce ng smoky effect. Ayan. Mostly ginagamit ito yung dito. Or, ginagamit siya kapag naglalagay ka ng highlighter dito. Sa inner corner ng iyong mata. Yung tinatawag na muta effect. Para nag-glow at open na open yung eyes mo. At buhay na buhay. Itong pang-anim kong brush ay for sure hindi mawawala sa inyong makeup kit dahil favorite na favorite nyo ito because kilay is life eyebrow brush with spoolie ayan favorite ko tong brush na to kasi dual ended brush siya may eyebrow pa brush and spoolie at the end this brush is angled flat brush to achieve your perfect eyebrow flick dahil synthetic brush ito pwede rin siyang gamitin to apply brow cream or powder itong angled brush sa kabilang side ang siyang ginagamit natin to pick up eyebrow powder or cream to fill our brows. Tapos, itong spoolie naman ang ginagamit to blend the product na nilagay natin para achievable yung natural eyebrow look. Ano ito ginagamit? Ayan. Nalagay lang ng powder sa kilay. At spoolie to blend. Recap lang tayo ng 5 brushes na pinili ko for eyes. First one is the standard eyeshadow brush. Second is the eyeshadow blending brush. Third is the precision crease brush. The fourth one is the pencil brush. At yung pang lima ay yung eyebrow brush with spoolie. So yung pang anim na brush na nasa list natin ay ito. Kilala nyo ba siya? Ayan. Ito ay ang blush powder or minsan bronze powder brush. Yan. 
Nasabi ko siyang blush and bronzer kasi itong brush na to, pwede siyang gamitin to apply bronzer and blush sa iyong mukha. This has long, fluffy bristles and dome shape para evenly ma-diffuse yung nilagay mong powder pigment sa face. Ayan. Rule of thumb, the fluffier the brush, the less product it will pick up which is ideal kung gusto mong di masyadong halata yung makeup or gusto mong ma-achieve yung natural looking blush. Ayan. Magkaibang way ang paggamit ng brush na to kung gagamitin mo siyang pang-apply ng blush powder o gagamitin mo siyang pang-apply ng bronzer. Kung gagamitin mo siyang pang-apply ng bronzer sa inyong mukha, merong 3 step para gawin yon. First, kuha lang ng product at tapos start with your for forehead. Yan. Down to your cheekbone. Below your cheekbone. At tapos under your jawline. Ayan. Na pinapakita ko sa inyo. Pero kung gagamitin mo siya pang apply ng blush powder, just pick um, the right amount of powder at ilagay nyo lang siya at iswirl gently sa apple of the cheeks hanggang ma-blend yung product na nilagay nyo at ma-achieve yung gusto nyong look tulad ng ginagawa ko. Ayan. The seventh brush na nasa aking top 10 list ay itong contour brush. Yes, patok na patok ito kung gusto nyo mag-contour o paliitin yung, ang inyong face. This angled contour brush makes it easier to contour your face shape para i-blend yung contour powder precisely beneath your cheekbones, jawline, and forehead. I prefer to use softer slanted shape brush for a subtle natural looking shade kaysa dun sa sharp na sharp yung edge ng brush para mas mukha pa rin natural looking. Paano ba siya ginagamit? Same lang nung kanina, kukuha lang ng right amount of product ng inyong contour powder at itong angle brush na to, start with your forehead. Nandito yung maliit, nandun yung malaki, back and forth lang paglalagay hanggang sa may hairline ng forehead. Yan. Tapos, under your cheekbone, back and forth, back and forth, hanggang ma-achieve nyo yung gusto nyong contour. Since angled brush siya, yung malaking side dapat nandito sa may bandang tenga nyo, at yung maliit ay nandito sa may bandang cheek nyo. Para contour na contour yung itsura, magandang tingnan, after, yung effect. Yan. Tapos, i-blend nyo lang siya. Then, after, sa cheekbone, uh, sa ilalim naman ng inyong jawline. Ayan. Back and forth, back and forth. Di ba napaka-easy? The eight makeup brushes na kailangan na kailangan ng isang beginner um, to start doing makeup ay ito. Powder brush. Itong powder brush na ito, madalas ginagamit to apply product sa inyong T-zone or under eye creases para maglagay ng powder foundation or setting powder. This brush varies from small to large. Depende kung gaano kalaki ang i-cover mo. But typically, this has long and dense and fluffy bristles. Tulad ng pinapakita ko sa inyo. Ginagamit itong powder brush na to to apply um, powder foundations or setting powder to set the liquid or cream foundation na nauna yung nilagay sa inyong mukha. Ayan. Ako, ginagamit ko itong, itong powder brush na to to remove the excess powder na nilagay ko nung nagset ako sa aking mukha. Paano to ginagamit? Simple lang. Ayan. Lagay lang sa tiso ng powder o ganun-ganun. O kapag nag-wipe ka ng excess powder, ayan, ganun lang. Ayan. Yun ang gamit niya. The number 9 brush na kailangan na kailangan ng isang beginner ay itong foundation brush or foundation buffing brush na napili ko. Ayan. I love this brush kapag nag apply ako ng foundation sa mukha kasi napaka-easy nitong gamitin. Kung wala kayong blending sponge, it, uh, pwedeng pwede nyo itong gamitin to apply the liquid foundation or cream foundation sa inyong mukha para ma-achieve yung airbrush effect. Ayan. Paano ito gamitin? Just put the foundation here. Kung wala kayong plate, pwede nyo siyang ilagay dito sa inyong uh, kamay and tap the foundation and put it starting with your forehead swirl lang gently hanggang achieve at ma-blend yung foundation na nilagay nyo sa inyong mukha o ba diba, napaka-easy lang this brush is perfect para to cover the large pores sa inyong mukha okay, the last brush na nasa aking list ay walang iba kundi itong tcharan! walis! <laughs> 
Actually, mukha siyang walis. Pero ang tawag dito ay fan brush. I love this brush para mag-apply ng mga highlighter sa mukha. It has a very long bristles like walis for, for a more diffuse effect or kapag naglalagay ka ng highlighter sa mukha para ma-achieve yung glow na nais mo. Paano to gamitin? Kuha ka lang ng iyong favorite na highlighter powder at iswirl sa product, tapang excess, at ilagay gently yung brush sa mga highest point na inyong mukha. Like dito, sa inyong arm, um, dyan, sa inyong eyebrow, dito sa, ila, sa chin, or dito sa inyong nose. Para kapag tinamaan ng ilaw, eh, makikita yung mga highest point na yan. Tip ko lang, kung gusto nyo ma-achieve yung glow na glow na effect sa inyong mukha, isprayan nyo lang ito ng inyong favorite uh, face mist at itap itong brush na to sa inyong favorite highlighter powder at ilagay sa inyong mukha. At boom na boom wow! ang pagkaglow ng mukha nyo. And there you have it mga ka-SJ. These are my ultimate 10 makeup brushes na kailangan na kailangan namang isang beginner kung nais na matuto mag-makeup. Kung nagustuhan nyo itong topic natin for this video, don't forget to like, share, and put your comments on this video. At kung gusto mo pang matuto ng iba't ibang makeup tips and techniques, don't forget to hit the subscribe button and hit that notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads dito sa akin channel. Para happy ako, happy ka, happy ka na!